ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച യൂണിറ്റിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യൂണിറ്റ് ഒരു പുതിയ തുടക്കമാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് പഠിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു വേണം പഠിച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും സ്മിത ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പഠിച്ചു പോകുന്നതിനോടൊപ്പം നോട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് സ്മിത ടീച്ചർ തരുന്നത് അപ്പം നല്ല പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഈ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയേക്കാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ലേൺ വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്മിത ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി പറയണം ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും നോട്ടും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആകാൻ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്രിയ കുട്ടികളെ പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിസം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെയൊക്കെ വേണം പുതിയ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇതിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാകണം നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ പേര് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഏതോ ഒരു വാഹനത്തിലെ മിറർ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വായിക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ചൊന്ന് നോക്കുകയും ഒബ്ജെക്ട്സ് സീൻ ഇൻ ദ മിറർ ആർ ക്ലോസർ ദാൻ ദേ അപ്പിയർ ആ ഈ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ഇമേജസ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ക്ലോസർ ആണ് സോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന പോലെ ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത് സാധാരണ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ മിററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപമല്ലേ കാണുക യഥാർത്ഥ വലിപ്പമല്ലേ കാണുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മിററിന് സാധാരണ മിററിനേക്കാളും എന്തോ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിററിനും നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിക്കും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണ് അത് ഓരോന്നിലുള്ള ഇമേജുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ ലൈറ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എനർജീസ് എസെൻഷ്യലി റിക്വയർ ടു സി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇനി അതിൽ തന്നെ നമ്മളെ എന്താണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ലൈറ്റ് ഫാളിങ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് കാൻ ബാക്ക് ടു ദി സെയിം മീഡിയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഇതിനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല പകരം നല്ലവണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തിയും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ യൂണിറ്റിന്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വായിച്ചു വായിച്ചു പഠിക്കുക എഴുതി തരേണ്ട ഭാഗത്ത് കൃത്യമായിട്ടും തരും പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എഴുതേണ്ട എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു തരും പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോണേന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ ആ യൂണിറ്റ് പഠിച്ച് തീരുമ്പോഴേക്കും വളരെ ക്ലിയർ ഐഡിയ ആയിരിക്കും യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതും എഴുതി തന്നെ പൊക്കോണം വീഡിയോ ഒക്കെ ഫോസ് ചെയ്ത് എഴുതി പൊക്കോണം ലൈറ്റ് ഫോളിങ് ഓൺ ദി ഓൺ എ സർഫസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് കംസ് ബാക്ക് ടു ദി സെയിം മീഡിയം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ
ഒരു സർഫസ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് സാധാരണ ഒരു മിറർ സർഫസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു പ്ലെയിൻ സർഫസ് നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ടോർച്ചിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് റേസ് വരും പക്ഷേ പിച്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ റേ വരയ്ക്കാറുള്ളൂ നമ്മളൊരു പഠനവിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ റേ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് വീണ ആ റേ നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതൊരു പോയിൻറ്റിലാണ് വീഴുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ റേ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇതുണ്ട് ആ സർഫസിന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു രേഖ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നോർമൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സർഫസിന് ഇത് കണ്ട ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ അതൊരു റെഡ് ലൈൻ കൊണ്ടും ഈ ആംഗിളിനെ നയൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നോർമലും സർഫസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഇനി ആ പോയിൻറ്റിൽ വീണ ശേഷം നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ നോർമലിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വി ഏത് ആ സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇനി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഈ നോർമലുമായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും നോർമലും നമ്മളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ വരച്ച് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആ ആംഗിളിൻ്റെ പേരെന്നാന്നൊക്കെ ചോദിക്കും വേറെ തെറ്റിച്ചൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കുകയും ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഈ നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ റിഫ്ല നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ആറ് അത് വേറെ ഒരിടത്തും കൊണ്ട് വരച്ചൊന്നും വെച്ചേക്കരുത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ സെയിം പ്ലെയിനിൽ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സെയിം പ്ലെയിനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ നോർമൽ ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ലൈൻ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ഈ പിക്ചർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും എഴുതുക വിച്ച് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഈ പിക്ചർ അനുസരിച്ച് എ ഒ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ അപ്പൊ അടുത്ത അവരുടെ ചോദ്യം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐയും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് അത് സെയിം ആണ് അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വേറൊരു പിക്ചറും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആർ ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദി പ്ലെയിൻ ടു ദി മിറർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ മനസ്സിലായല്ലോ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദി മിറർ അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആർ ഇൻ ദി ആർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിൻസ് അല്ല എങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള പ്ലെയിനിലാണ് സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ഇൻ നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ആർ ഇൻ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിൽ പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എത്രയുണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ആർ ഇൻ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചു വെക്കുക ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ
ആൻഡ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആർ സെയിം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നെന്ന് വരികയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സെയിം വാല്യൂ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ആംഗിൾ മാറിയാലോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വേറൊരു വാല്യുവിലേക്ക് മാറിയാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും മാറും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് കൂടിയാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും കൂടും അപ്പോൾ മാ ഇതിനകത്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വില മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വിലയും അതേ വിലയായി മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറും കൂടെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് റേയ് രണ്ട് തരം സർഫസിൽ വീണ് കഴിയുമ്പത്തെ വ്യത്യാസമാണ് റിഫ്ലക്ഷനിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഇതൊരു സ്മൂത്ത് സർഫസാണ് ആ സർഫസിൽ ലൈറ്റ് റൈസ് വന്ന് പാരലായിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റൈസ് വന്ന് വീഴുന്നത് എങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദി റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റൈസ് പാരലൽ ആയിരിക്കും നല്ല സ്മൂത്ത് സർഫസിലാണ് സ്മൂത്ത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിലാണ് ലൈറ്റ് വരുന്ന വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസിഡന്റ് റൈസ് എല്ലാം പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റ് റൈസ് ആണ് എങ്കിൽ അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ദി റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും പാരലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് പ്ലെയിൻ മിറൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റഫ് സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ഈ റഫ് സർഫസിൽ ലൈറ്റ് റൈസ് പാരലായിട്ടൊക്കെ തന്നെ വന്ന് വീണും ഓൾ ദി ഇൻസിഡന്റ് റേസ് ആർ പാരലൽ നോക്കിക്ക് എല്ലാ റേസും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വന്ന് വീണും ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദി റിഫ്ലക്ഷൻ ഓരോ റേസിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഒക്കെ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് അതായത് ഇറഗുലർ സർഫസില് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും റെഗുലർ സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ നമുക്ക് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനുമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചെറിയ നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം ഇറഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെയുണ്ട് ചിതറി വീഴുന്നത് കൊണ്ട് സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ വൺ ലൈറ്റ് ഫോളോ ഓൺ എ റഫ് സർഫസ് it undergoes an irregular reflection it is also called scattered reflection chedari poyidu pole adinte pratheegatha appo pusthakathil ingane or paragraph aayittu kodukkum ningal edengil point vittu poyalo ennu orthu njan point laanu edu theriga no image is formed in this scattered reflection appo image form cheyina evidiyana regular reflection aanengile image form cheyullu ഇനി സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇൻ ദി ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ പൊടി പടലങ്ങളിൽ തട്ടി ലൈറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കാരണം ലൈറ്റിനുണ്ടാകുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻ ലൈറ്റിനുണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ നോട്ടിൽ എഴുതിയതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിലുള്ളൂ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേക്കുക വെൻ ലൈറ്റ് ഫോളോ ഓൺ എ റഫ് സർഫസ് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോ ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ വൺ ലൈറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ നോ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദി ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് ലൈറ്റ് അണ്ടർ ഗോ സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഇനിയാണ് ഇതിനകത്ത് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദി റിഫ്ല റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ആർ പാരലൽ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ദെൻ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക റിഫ്ലക്ഷന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി പ്ലെയിൻ മിററിലും സ്പെറിക്കൽ മിററിലും ഒക്കെയുള്ള
നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ മിറർ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ ഇത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ആണത് അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശം ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ എഴുതിയിടണം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം സ്മിത ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാണോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയണം ക്ലാസിൻ്റെ താഴെ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള കമൻറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ ഒന്നും പറയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ എങ്ങനെയറിയും അപ്പം ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എപ്പോഴും നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെ